नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे परीक्षा और यूपी पुलिस परीक्षा 2018 के लिए मैथ की दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत के दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे और प्रतिशत का दोस्तों ये तीसरा पार्ट है दो पार्ट में पहले और दूसरे पार्ट में आपको प्रतिशत निकालना है प्रतिशत के किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और किस टाइप से उन्हें सेकेंडों में सॉल्व करते हैं ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और दोस्तों ये आपको हंड्रेड आपको पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है क्योंकि बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों की मैं चर्चा करता हूं और दोस्तों आप कमजोर छात्र कितना हो क्यों ना हो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से और एकदम आसान भाषा में समझाता हूं तो दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप दोस्तों डाउनलोड करके मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप वहां पर भी दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पर आपको मैथ की ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिनको मैं बेसिक से और एकदम आसान भाषा में समझाया हूँ दोस्तों अन अकेडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ आप वहां से भी डायरेक्ट मुझे सर्च कर सकते हैं आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों ये आपका टाइप टू है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं आइए आपका टाइप टू है किस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न यानी कि दोनों को जब मिक्स कर दिया जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको दो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी संख्या में पहले बीस की वृद्धि की गई और फिर 10 परसेंट की कमी की गई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए तो पहले क्या की गई दोस्तों आप देखिए पहले 20 परसेंट की वृद्धि की गई उसके बाद क्या की गई 10 परसेंट की कमी कर दी गई अब पूछ रहा है शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए तो देखिए मान लेंगे दोस्तों आप देखिए आपको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कोई संख्या क्या है सौ है ठीक है सौ मानेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होता है इसीलिए दोस्तों आप कभी भी पेपर में सौ ही मान के सॉल्व करेंगे ठीक है तो पहले क्या की गई बीस की वृद्धि सौ में अगर जो बीस की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा लेकिन आपको नहीं पता तो क्या कर सकते हैं सौ गुणे वृद्धि को हम क्या करेंगे सौ में जोड़ लेंगे और कमी को क्या करेंगे सौ से घटा लेंगे तो इसमें वृद्धि कह रहा है तो सौ में बीस जोड़ेंगे तो एक सौ बीस बटा सौ ये चीज हो जाएगा और ये सौ से ये सौ कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक सौ बीस हो जाएगा ठीक फिर क्या कह रहा है और फिर दस कमी की गई और फिर दस की कमी की गई तो दस की कमी को क्या करेंगे सौ से घटा लेंगे तो एक आ गया वैल्यू आपका तो एक सौ में आप दोस्तों क्या करेंगे दस की कमी करेंगे दस की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ बीस गुणे नब्बे बटा सौ यह चीज हो जाएगा दोस्तों एक बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये देखिए एक सौ बीस बटा एक सौ बीस गुणे नब्बे बटा सौ फिर क्या करेंगे जीरो से जीरो को ऐसे कैंसिल करते हैं ठीक है ऐसे तो बारह नवा कितना हो जाएगा एक सौ आठ हो जाएगा पहले संख्या क्या थी सौ थी पहले संख्या क्या थी सौ थी यहां से देख लीजिए पहले संख्या क्या थी सौ थी अब कितना हो गई संख्या एक सौ आठ हो गई तो क्या हुआ संख्या में वृद्धि हुआ या कमी हुआ आप बताइए तो वृद्धि हुआ कितने का वृद्धि हुआ आठ का तो सौ पे आठ का हुआ है यानी कि आठ परसेंट की वृद्धि वृद्धि प्रतिशत बराबर आठ परसेंट ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है उसे भी मैं बता दू वृद्धि या कमी प्रतिशत के लिए बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई आपका फार्मूला दोस्तों होता है एक्स की जगह पहले में वृद्धि या कमी दूसरे में वाई की जगह दूसरे बार में वृद्धि या कमी लिख लेंगे और एक्स वाई मतलब कि पहला वृद्धि या कमी गुणे दूसरा वृद्धि या कमी बटा सौ ये चीज लिखेंगे आपको कुछ नहीं करना है आपको देखिए क्या करना है पहला वृद्धि क्या हुआ है वृद्धि किया गया है तो प्लस बीस लिख लेंगे और दूसरे बार में क्या किया गया फिर दस परसेंट की कमी किया गया है तो माइनस लिख लेंगे ठीक है और दोस्तों जब प्लस और माइनस यानी कि हाँ एक्स वाई है ना ये चीज ये चीज तो प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस लिख लिया है ठीक है आप देखिए एक बार यहाँ पे प्लस बीस माइनस दस और फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बीस गुणे दस एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा बीस गुणे दस एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों बीस है और वाई की वैल्यू क्या है दस है ये चीज आप याद रखेंगे ये चीज ऊपर दिया हुआ है वही चीज लिख दिया ठीक है तो एक्स वाई गुणे अब एक्स वाई बटा सौ लिख लिए बटा एक्स वाई बटा सौ ये चीज लिख लिए ठीक है जब इनको कटाए लेंगे तो क्या आ जाएगा इस जीरो से ये जीरो कैंसिल ये जीरो से ये जीरो इधर बच जाएगा दो एकम दो बच जाएगा तो बीस माइनस दस माइनस दो बीस माइनस दस माइनस दो ये चीज आपका बच रहा है बीस
आठ किस में आ रहा है दस माइनस दो हो रहा है ना आठ किस में आठ यहाँ आपका प्लस में आ रहा है दोस्तों तो प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा वृद्धि जब वैल्यू दोस्तों यहाँ पे प्लस में आए तो वृद्धि होगी और कितने परसेंट की वृद्धि आठ परसेंट के देखिए यहाँ पे बीस में से दस घटाए दस बचा फिर दस में से दो घटा लेंगे तो कितना बचेगा ये चीज दस में से दो आठ तो आठ की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा ऐसे भी आप एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन हंड्रेड मैथड से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे किसी संख्या में 10 परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10 परसेंट की कमी कर दी जाती है तो अंतिम रूप से उस संख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या आप कीजिए तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किसी संख्या में पहले 10 परसेंट की वृद्धि कर दी गई और फिर 10 परसेंट कमी कर लिया गया तो यानी कि यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन परिवर्तन हुआ जब सौ रुपये था दोस्तों मानेंगे जब सौ रुपये था तो उसको एक कर दिया गया और फिर एक का दोस्तों दस घटाया गया है तो क्या हो गया है 110 का 10 परसेंट कम किया गया है इसलिए कमी हो जाती है कैसे होती है देखिए मैं आपको साल्व करने के समझाता हूँ देखिए संख्या मान लिए 100 पहले आप क्या कहेंगे 10 परसेंट की वृद्धि 10 परसेंट की वृद्धि कैसे लिखेंगे 100 गुणे एक सौ दस बटा सौ ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ वृद्धि को सौ में जोड़ के लिखते हैं तो ये सौ से ये सौ आपका कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना एक ठीक है आपकी संख्या कितनी होगी दस परसेंट की वृद्धि के बाद एक सौ दस फिर कह रहा है फिर उसमें दस परसेंट की कमी कर दी जाती है जब दोस्तों आप कमी करेंगे देखिए एक सौ दस में कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा नब्बे बटा सौ लिख लेंगे एक सौ दस गुणे नब्बे बटा सौ ये चीज कमी को क्या करते हैं सौ से घटा के लिखते हैं ये चीज में बार बार आपको बोल रहा हूँ आप सोच लीजिए ये आपका जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल ग्यारह में नौ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ग्यारह नवा निन्यानवे पहले आपकी संख्या कितनी थी एक पहले संख्या आपकी कितनी थी 110 अब कितनी हो गई निन्यानवे हो गई क्या हुआ कमी हुआ कि वृद्धि हुआ कमी हुआ कितने का कमी हुआ एक का कमी हुआ एक का ही तो कमी हो रहा है और कितने पे सौ पे तो यानी कि कमी प्रतिशत बराबर वन परसेंट की कमी यानी कि सौ पे जब कमी हो रहा है तो उसे प्रतिशत में डायरेक्ट लिख लेते हैं कमी परसेंट बराबर एक परसेंट ये आपका आंसर हो जाएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पेपर में पूछा जाता है इसको दोस्तों दूसरे टाइप से आप शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ देखिए कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर वही चीज़ फार्मूला लिख लेंगे क्या फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान हंड्रेड तो पहले दस परसेंट की कमी को प्लस दस फिर माइनस दस क्यों लिखे कि फिर क्या की गई है कमी की गई है पहले दस परसेंट की वृद्धि और फिर कमी को माइनस दस और प्लस माइनस माइनस दस गुणे दस बटा सौ और ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा अब देखेंगे दोस्तों बच क्या रहा है यहाँ पे प्लस दस है और ये माइनस दस और माइनस एक तो क्या हो जाएगा प्लस दस और ये आपका माइनस ग्यारह हो जाएगा ठीक है तो अब देखिए दोस्तों प्लस दस में से माइनस ग्यारह घटाएंगे तो क्या आएगा बड़े वाले में से छोटे वाले को चिन्ह घटा देते हैं यानी कि बड़े वाले में से छोटे चीज घटा देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं घटाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो देखिए दस में से ग्यारह में से दस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाले का यानी कि दस माइनस ग्यारह माइनस एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक परसेंट जब माइनस में आ रहा है तो माइनस किसे दर्शाता है कमी को कमी परसेंट बराबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक परसेंट की कमी इससे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका बेसिक रहा इसे तो डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे ज्यादा कुछ इसमें भी सोचना नहीं है नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन रहा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25 प्रतिशत की कमी कर दी जाए और फिर 20 परसेंट की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा तो दो, दोस्तों क्या कह रहा है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले क्या किया है बीस पच्चीस परसेंट की कमी किया है फिर क्या किया है तो पच्चीस परसेंट की कमी किया है तो मान लेंगे पुस्तक का मूल्य सौ रुपए है तो कमी किया है तो उस कमी को कैसे लिखेंगे सौ से घटा के लिखेंगे तो सौ गुणे पचहत्तर बटा सौ पच्चीस कह रहा है तो पचहत्तर बटा सौ लिखते हैं प्रतिशत में आपको पिछले वीडियो में समझाया हूँ प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो सौ से सौ कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा पचहत्तर तर आ जाएगा फिर कह कह रहा है कमी कर दी जाए और फिर 20 परसेंट की वृद्धि कर दी जाए अब दोस्तों क्या किया है आपका पचहत्तर में 20 परसेंट की वृद्धि किया है तो पचहत्तर गुणे एक सौ बीस बटा सौ एक सौ बीस क्यों लिखे बीस परसेंट को वृद्धि को सौ में हम जोड़ लेंगे एक सौ बीस बटा सौ लिख लेंगे ठीक है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 
पच्चीस चौक को सौ कटा लिए पच्चीस तिया पचहत्तर कटा लिए और ये आपका चार से कट गया चार तिया बारह तीस बार में और तीस गुणे तीन करेंगे तो कितना आ जाएगा नब्बे आ जाएगा तो पहले आपकी पुस्तक का मूल्य था सौ रुपये अब कितना हो गया है नब्बे रुपये तो क्या हो गया है कमी हुई है परिवर्तन क्या हुआ है वृद्धि में क्या कमी क्या हुआ है कमी हो गया कितने की कमी हुआ है तो सौ पे नब्बे की कमी हुआ है सौ पे नब्बे की तो नब्बे के कितने रुपए कम है दस तो प्रतिशत में उसी को लिख लेंगे दस प्रतिशत कम है ठीक है आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से ट्रिक से दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे कमी या वृद्धि परसेंट बराबर ये ट्रिक आप लगा लेंगे वही चीज जो मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया हूँ यानी कि पिछले क्वेश्चन में दोस्तों समझाया हूँ ये ट्रिक प्लस एक्स प्लस प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन हंड्रेड ये चीज़ आप कर सकते हैं और ये चीज़ में आपको क्या किया गया है पहले क्या किया गया है दोस्तों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ऊपर से तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पहले पच्चीस परसेंट की कमी कर दी जाए तो माइनस पच्चीस फिर क्या किया गया फिर बीस परसेंट की वृद्धि वृद्धि को प्लस में लिखेंगे प्लस बीस और प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और पहला गुण दूसरा यानी कि पच्चीस गुणे बीस बटा सौ अब क्या करेंगे पच्चीस चौक को सौ और चार से बीस कितने बार में चला जाएगा पांच बार में इसे जो लिख लिए ठीक है अब ये माइनस पच्चीस और ये माइनस पांच तो क्या हो जाएगा माइनस तीस ठीक है और ये आपका प्लस बीस ठीक है अब क्या चीज़ करेंगे बड़े वाले में से बताया था घटाने के लिए क्या करेंगे बड़े वाले में से छोटे से घटा लेंगे तीस में से बीस घटाएंगे तो कितना आएगा दस आएगा और बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा यानी कि माइनस तो माइनस टेन परसेंट माइनस टेन परसेंट यहाँ पर माइनस आपको क्या दर्शा रहा है जब आप वैल्यू यहाँ पर माइनस में आए जब वैल्यू आपके यहाँ माइनस में आए तो कमी होगी क्या होगी कमी तो कमी परसेंट बराबर टेन परसेंट यह आपका आंसर हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं आप ऐसे भी बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों अगले पार्ट में और भी टफ क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों मुझे यह अप्रिसिएट मिलता है कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको आप आपको अच्छा क्वेश्चन समझ में आ भी रहा है और दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा इतना मेहनत कर रहा हूं अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और आपसे रिलेटेड कोई आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बोलिए दोस्तों इस चैनल से जुड़े दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा होगा यानी कि वहां पर दोस्तों आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दोस्तों बेलाइकन का सिंबल है वहां पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको डेली मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताता हूं अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन हो ज्यादा कुछ मैं नहीं बस समझाता हूं जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए इसीलिए दोस्तों मैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों